Bom dia, direto do Ierupajá, estamos aqui começando mais um dia, tudo congelado. Um frio, um frio, mas hoje vai ser dia lindo, hein? Olha só, é difícil ver a parte de cima do Ierupajá. Esse é o a montanha mais alta aqui da cordilheira do Huai Roche. E ontem quando a gente chegou não estava dando para ver, né? O final dela. E aqui agora elas já estão aqui visíveis. Então agora a gente já está começando a se mexer. Esse camping está bom, né? Porque tem os banheiros aqui bem perto. E Vamos ali ver se já, se já tem um desenho para nós. É, o sol te falou que de madrugada deve ter chegado a 10, ó, 2 graus e que agora deve estar a 4 graus. E vamos ali conversar com esse dog lindo que está aqui todo confortável, como se não tivesse nenhum problema de frio. Olha só. Olha só que bichão lindo Todo confortável aqui nesse frio Impressionante o Poder de adaptação, né? Eu ter dormido aqui num, num buraco desse aqui Esse aqui tudo é gelo Ele tá aqui todo confortável Impressionante E os burros também Estão todos aqui Tranquilos, tranquilos Só esperando Começar O dia Aí Os bichões São peludões, né? Olha lá, o tanto. Eu não sei como que eles sabem qual burro é de, é de qual grupo, porque para mim é tudo igual. Mas eles sabem. Veio uma senhora, cobraram agora o, os cartões amarelos, que são do camping. E eles tinham falado pra gente, olha, guarda esses papéis. A gente pagou e pegou esses amarelinhos, não sei em que momento aí. Mas... Apareceu ela aí agora para cobrar. E se não tem o papel amarelo, tem que pagar de novo. Então, tem que guardar. Estamos com as coisas quase todas prontas. Bom dia, flores do dia. Vamos passear? Hoje o sol promete. Olha. Já está mostrando que hoje vai ser quente. E já vamos começar a arrumar as cargas nos burros para começar. Hoje parece que são 11 quilômetros e a gente vai passar o Passo Ciula a 4.800 metros de altitude. 7 e meia da manhã, tudo pronto. Já estamos quase começando a caminhada do dia. Vambora? Então vamos. Empezamos o caminhada. Sim, com a proteção do anjinho da guarda. Mais um dia. O reflexo da montanha na lagoa. É mesmo, né? Olha, perfeito. O reflexo. Não deu uma furada no meu pé ontem na lagoa. Eu só descobri agora. Achei que era uma pedrinha no, no sapato quando fizeram um furinho mesmo. Ixi, eu não me alonguei. 
E olha quem veio acompanhar a gente. Bom dia. Aqui na, do outro lado da, da lagoa estamos pagando mais 30 soles por pessoa. Entrar aqui na Laguna Ciula. Esses são três, não? Três. Estava acampado Saímos lá. Saímos de lá, demos essa volta aqui. Dois quilômetros. Oi? E para já? Não, não, de aqui, de aqui, por Chico. El Chico? Chirichanca Chico. Aham. Uh -huh. Chirichanca Grande. 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 El Toro. El Toro. Yerupajá. Yerupajá. Siulá. Siulá.
Más allá está carnicero. Carnicero. Sí. Ok. Muy bonita esa vista. Sí. Y vamos a dar la vuelta en... Así. El último trekking atrás de el Esta grande. montaña, ahí dormimos. Sí. Carua, no, Hawacocha. Hawacocha. Hawacocha, el último campo. Ajá. Esa farinha de coca aquí. Diz que ayuda a suportar aquí a altitud. Sí, Fica consumiendo eso a lo largo del paseo. O a folha de coca, ¿no? Sí. ¿Por qué se fue Subimos 200 metros, 4 quilômetros. Caralho, cheguei tarde aqui com o vídeo, mas acabou de ver que é uma avalanche aqui. Bom, agora a gente fez uma escaladinha aqui para chegar na lagoa. Ciula, é essa, né? Não, não sei se é essa ciula não. Tinha uma placa Passa, ali, né? Não, era, era, acho que essa daqui é a ciula, essa daqui era o Jarango Passa, o que? Ah, era o nome mais diferente. mas o, o salto ficou lá embaixo com as nossas mochilas e a gente fez essa subidinha aqui. Espetacular! Acho que não. E eu acho que agora a gente vai em algum lugar ali a gente vai fazer uma subida agora aí. Talvez ali, que é o Passo Ciúla. Ali, né, Zé? É. Ali. Que é a parte mais difícil de hoje. Ali é uma cachoeira. Muita água. ¿Cómo le llamo a esta lagoa? 
Kangra Hanka. Carla Hanka. Kangra Hanka. Kangra. Sucio como sucio. Kangra Hanka. No consigo hablar no, esto. Kangra Hanka. Ah, ahí está el letrero. Kangra <laughs> Hanka. Gra Yanka. Difícil. Até lendo é difícil. Vamos ver o que tem de lanchinho hoje aqui. Umas bolachas. Uma mexerica. E um biscoitinho. Essa subida aqui do Passo do Ciula é bem difícil. Praticamente três passos a gente sobe um metro. E a gente vai nessa encosta da montanha aqui, vai passar ali em cima. Esse aqui tem que ir devagarzinho, parando, recuperando o fôlego. O salto está aqui atrás, fazendo a retaguarda. Estamos a 4386. Vamos lá. E aqui é. A gente ouve de vez em quando barulho de, de avalanche, mas é difícil ver. Mas aí aqui o passo é assim, ó. É. Devagarzinho, devagarzinho. Aqui. É complicado. Ah, caralho, tem que dar uma volta. Olha a vista. Devagar e sempre. 4, 460. Quanto? 4, 4, 6, 0. 4,800? 4,800 o Bora, passo. Bora, galera, força! É assim. Degrau por degrau. Ai. Para um pouquinho para descansar. E lá.
acho que o mirador é ali. Quatro quinhentos e quarenta. Acho que tá chegando. Aqui não dá pra ver as três lagoas. Chegamos no mirador. Esse é o mirador de Ciula? Quatro mil quinhentos e cinquenta metros. Tudo bem? Sacalafueto. Sacalafueto.
fazer o registro que lá no Mirador Ciula a gente tava a 4, 557 tinha andado 7 km Ó, estamos 4.627 e ali naquela cela é o Passo Ciula, a 4.800. Então, tá faltando aí mais 180 metros de ascensão. Ó, agora dá para ver. Ali é o começo. Ali já... Uma volta ali já bem mais em cima e o ponto final é ali. Trecho muito difícil hoje, viu? 100 metros para sair dali e chegar ali no Passo Ciula. Muito, muito difícil. Olha o passo como é que é. Me ajudando com o um bastão. Só fazer força com a perna é ruim. Ah, mas tá indo. passo, um passo, duas respiradas, um passo, duas respiradas, quatro, sete, cinco, dois, quase oito quilômetros, paradinha para comer um negocinho, falta 50 metros, já já a gente chega lá, aí, a gente veio lá de baixo, zigue-zagueando aí. Ó, 4,770. Tão pertinho, mas tão difícil de chegar. Mais 30 metros só. Passa o Ciula, 4.800. Aí 
chegamos aqui em cima tem o almoço pronto já aqui aí olha aí maravilha nossa precisando Graças. Precisando, viu? Então aqui é o Passo Ciula, 4.800 metros. Já almoçamos, tiramos fotos, mais duas horas de caminhada. Depois daquela lagoa é o acampamento de hoje. Só uma decidona Olha lá, o pessoal lá embaixo já Já são três da tarde Terminou a lagoa E nem sinal de acampamento Segundo salte Mais uma hora de caminhada Já deu 11h70 nessa direção aqui então, acho que talvez seja embaixo desse morrinho aí mas já tô cansado viu já podia ter chegado Mais 30 minutos. Eu acho que depois dali já vai descer. Hoje o dia tá pesado para muita gente. A gente viu um grupo ali. Um grupo ali que tava bem ruim. Quatro. Aí passa um, um casal ali que o cara pediu o resgate. Um cara que tava chegando com a mula Aí a gente Levantou os dois, vamos embora, vamos com a gente então, aqui é... Tem que saber O que vai fazer Quantos quilômetros vai andar Ver se está preparado Porque o negócio não é fácil não Mas você viu que eles não estão com problema de caminhar assim é porque eles estão passando mal. É. Eles estão passando com altitude. Eles ficaram sem água Também. um tempo. Ele, ele falou. Não, mas ele falou que não está conseguindo beber água direito. Porque ele fica com vontade de vomitar, ele não está conseguindo comer, está sem apetite. É. Ele está é. fraco, ele está exatamente eu estava no nosso primeiro dia. Mas era é. 7 km eu consegui fazer. Esse aqui é muito mais puxado. É, hoje está bem puxado. Já deu 12,60. E não chegou ainda. Acampamento à vista! Uai, uai! Ah, que bom! Nossa, maravilha! Agora é um tiro! A gente chega! Nossa, que, que visão magnífica! Na entrada do acampamento tem aqui uma, uma vendinha, Coca-Cola. Tem cerveja aqui! Uh! Yeah. Sí. É quanto que é a botelha? A botelha é 14. Ok. O 
welcome to Tupac Amaru for you to wish the happy stay and pleasant trip. Vai dar para tomar banho aí, ó. Não tem lagoa, mas tem rio. Eu acho que essas são as nossas barracas. Vamos ver aqui. Eu acho que é, deixa eu ver as. as... É, são aqui, são essas. Chegou! Então, 13,56. 8 horas de trekking. São 3,34. Subimos 810 metros. Descemos 633 e estamos em 4.348. Então, chegamos no acampamento do terceiro dia. Obrigado, anjinho da guarda, toda a proteção. E antes que o corpo esfrie, acho que é aqui, hein, Luan? Nessa pocinha aqui, ó. Já vamos dar logo o tibum. Banho tomado. Friaca. Ó, o Ronaldo agora tomando banho. Olha a janta hoje, ó. Charutinho de pastel. De queijo. De queijo. Delícia. Graças. Direto do jantar do terceiro dia, hoje com direito a Coca-Cola e cerveja mais cedo. E pastelzinho. Estamos encerrando os trabalhos do terceiro dia, depois de encarar duríssimas subidas hoje do Passo Ciula e do Mirador Ciula. Estamos hoje aqui, então, encerrando... Comemorando o segundo... O salt e o guia, né? Hoje foi o dia mais difícil, então tem que ele comemorar. Tá ele tá Exatamente. Beleza, beleza. Eu não acredito nele que esse foi o dia mais